Приветствую вас, дорогие зрители! С вами Лорд Лемур, и вы смотрите интересные проекты Space Engineers. Итак, сегодня у нас интересная тема. Сегодня у нас очередной тяжелый экскаватор, который называется Максиллар. Да, или Максиллар, или Максиллар. Ну, думаю, конечно, Максиллар. Этот такой гигант, который, судя по всему, является любимчиком Прометея с горящим кубком огня, которым воткнул бы туда... Ну, по моему мнению, кстати, довольно интересная идея сделать это так, повредить двигатель, чтобы он горел, но одновременно он, чтобы служил некой чашей огненной. Короче, наш экскаватор, он довольно агрессивный. Он а, не такой большой, ребята, а, но умудряется просаживать не FPS. Но это, конечно, причина моей слабой машины. Вот. А в целом довольно-таки интересный. В нем есть всего лишь один такой существенный минус. Минус заключается в том, что когда мы нажимаем на опорные э, шасси, или как они там называются, на опорные движки, э, он, они спускаются и э, фиксируют наш корабль. То есть, по идее, так должно быть. Но игра вылетает. Как вы знаете, кины, кины, спасибо вам, в кавычках. Но также спасибо вам за то, что вы, в принципе, э, создали эту игру. Но надо ее доделать, ребята, надо ее доделать. Впрочем, в игру, кстати, помимо вот этого проекта, я скажу, что добавили немного оптимизации. Мне немного поднялся FPS. Если они еще немного доработают эту игру, может быть, я буду все снимать в Full HD. Вот. А пока вернемся к нашему любимчику. Так, чем э, внимание Максиллар меня привлек? Тем, что, во-первых, он э, необычный по своему дизайну с полублоками, ну то есть с недопиленными до конца блоками у него есть особый стиль а также то, что он довольно 4 звезды уже завоевал там то есть он популярный, я не мог его пропустить а я также не мог найти сейчас мы переходим практически к самому главному, я не мог найти место, откуда можно скарабкаться на этот чудесный корабль в этом, пожалуй, состоит его минус немножко непрактично вот. Хотя, может быть, это было как-то связано с опорами. Да, возможно, это как-то связано с опорами. Но, как бы, опоры не работают, поэтому не будем сейчас об эту тему, больную тему, теребить. А, а пойдем поближе к тому, что, допустим, мы забрались каким-то образом. Я думаю, что, скорее всего, где-то здесь а, есть эта штучка, которая опускает. Хотя, не видно. Опыт мне говорит, что тут такого нет. Значит, в общем, мы забрались в заднюю часть нашего экскаватора. А, местами допилены, местами нет. У него такой дизайн. Сзади у него имеется такой же small ship. Маленький кораблик защитный а, со значком опасности. И да, есть такой существенный плюс, что тут еще стоит перед гатлинга, который будет собачек подкидывать. Вот видите, подкидывает воздух, сбрасывает. Впрочем... И а, также продолжим по этот корабль. На нем установлены две ракетные турели. В принципе, это такой защитный корабль, тоже в таком же стиле. Кстати, он также летает а, в космосе, как подозреваю. Но он усилен а, ионными движками. Также на нем есть атмосферный тур. Короче, такой вот кораблик. А, к нему мы еще вернемся. Давайте сначала разберемся с самим экскаватором. Каков он в управлении, какие у него есть функции. Значит, здесь есть медпункт. Да, на случай, если вы далеко взбрели, забрели куда-нибудь. Даже есть криогенная капсула. Вот. А это сама кабина, собственно говоря. Она а, выглядит вот таким вот образом. Давайте перейдем в кабину. Здесь наверху есть экран. Правда, он далековато находится. Было бы лучше его сделать поближе. А, как мы видим, там есть инструкция к управлению. Сейчас включу панель. Вот там есть а, инструкция для управления всеми цифрами, циферками, грубо говоря. Так. А здесь есть пояснение. Но помимо пояснений уже становится ясно, что для чего судит. Если вы хотя бы немножко опытный игрок. Ого. А наш маленький корабль, кстати, защищает нас от дронов. Ракетами. По-моему, дрон подбит. Ему сейчас не очень повезло. Ну, короче, дрон удаляется, а мы продолжаем наш обзор. Значит, на единичку 
а, собственно говоря, возникает вопрос, как же ехать наше устройство, если вот мы нажимаем на клавишу W, машина не едет, мы нажимаем на клавишу 1. То есть мы переходим отдельно в управление шасси корабля, нажимаем на Pet, Handbrake Off, и мы можем выделить. Главное резко не особо не трогаться. И получается так вот неплохо. Впрочем. Ну, конечно, не думаю, не стоит себя усердствовать, то есть не стоит нажимать очень сильно. А, иначе ваш корабль может просто-напросто перевернуться. А, я не знаю, что здесь творится в данный момент. По-моему, нам полетел то ли ракетный, а, как его сказать... <смех> ракетное устройство которое собирается ну да короче мне кабину покоцали но не так страшно а не так страшно не суть важно тем более что мы ее можем потом быстренько починить итак вернемся дальше к управлению значит что нам надо сделать нам надо конечно же проверить как эта штука копает поэтому давайте пойдем поближе к руде попробуем скопать и заодно оценим что это за то есть, что за корабль работает ли он, выполняет ли он свою роль. А, в следующий раз обязательно я выключу собак и пиратов, потому что данный обзор не подходит для а, того, чтобы здесь были пираты. Ну, хотя в полевых условиях проверяем, почему нет. Итак, останавливаемся, останавливаемся, останавливаемся. О, боже мой. Так. Да, я очень надеюсь, что там ничего не повредилось впереди. Так. А, и теперь настало время проверить наши буры. Значит, а, помимо буров у нас есть тут такая опция. Называется поворот нашей башни. А, она включается на троечку. Как мы видим, мы можем вращать нашей башни. Как у любого уважающего себя экскаватора, эта функция тут есть. Поэтому это не может не радовать. Сейчас мы остановимся. Сейчас, 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 остановимся и начнем бурить. Так, что-то мне подсказывает, что прежде чем бурить, надо включить ручник, handbrake, брейк у колес, а потом уже приступить к всему действию. Так, нажимаем на четверку. А, чем примечательный этот бур? Он работает, ребят. Я проверил у себя в одиночке. Все было без казусов. Даже без, а, скажем, упрочителя ну, скажем, без этих э, стабилизационных шасси, которые должны выпускаться на клавишу 6, э, реверсивные, да, а без них он тоже работает, то есть без них нормально копает, все функционирует. Кстати, тут э, есть два бура, а они, а они активируются по отдельности, то есть вы можете пятый вот тоже я могу нажать и активировать, просто я в этом не вижу нужды, потому что это одно и то же, совершенно одно и то же. Я не знаю, почему так сделано. Два отдельных бура. У кого какие идеи будут, прошу в комментариях. Напишите, почему сделали по отдельности их. Вот. Так что, вот пока они копают, пока они копают, кстати, ну, пускай а, пятый мы вернем обратно. Пускай этот докопает до конца. Так. -с. И еще одна причина, почему я решил снимать обзор именно по этой машине, потому что тут буры рабочие, ребята. Редко какая машина бывает рабочей, тем более, если учитывать, что постоянное обновление меняют что-то в поршнях там, или в механике игры, и просто проекты не работают. Я думаю, вам ясно, что он будет копать довольно неплохо. Может быть, не так глубоко, как хотелось бы, но тем не менее, все это работает. Мне еще заинтересовал горизонтальная поршень поддержки как мы видим вот то как поднимается данная поршня очень грамотно сделано в силу того что вот когда все это дело будет подниматься оно не будет цепляться ребят я данные моменты не замечал в большинстве проектов Итак, с этим мы разобрались значит на четверку и пятерку включаются буры шестерку мы нажимать не будем ни в коем случае потому что игра вылетит но это включает те самые опоры про которую я говорил, который вот сзади корабля, рядом с карго-контейнером большим. Ну, типа стабилизация, все такое. 
семерка включает а, антенну. Вот. Ну и остальные, конечно же, циферки включают гатлинг и все такое. Вроде бы говоря, с управлением данного агрегата мы разобрались. Теперь перейдем к маленькому кораблю, который у него находится вот здесь. Так. Здесь, которые не повредили слишком сильно дроны, которые летают вокруг. Так. А данный корабль, он просто защитный. Кстати, думаю, вы слышите, что звук поменялся, потому что в кабине звуки выстрелов слышны иначе. Думаю, вам это известно. Значит, в общем, сели за штурвал этого корабля. Что там происходит, боже мой? А, одно ужасно, что все еще не рассчитали разработчики этой игры, что а, ракеты сквозь какие-либо препятствия, допустим, через антенну не проходят. Поэтому мы травмируем себе сами же корабль, пытаясь попасть по пришельцам. А, в общем, к делу, к делу, к делу. Значит, чтобы сдвинуться с места, нажимаем тройку. Так, я не понял, в чем дело. Да, кстати, если перейти э, в кабину, мы увидим тоже настройки, радар и, скажем, показатель уровня относительно горизонта. Да. Так. Э, Ну-ка, включайся. А, он включается, если я выключаю коннектор. Итак, выключая коннектор, мы отсоединяемся и получаем себе такой, может быть, не очень красивый, но вполне функциональный корабль. Причем с худо-бедно защищенным этим, скажем, эм, как называется, кабиной. Да. Вот такой вот кораблик, который как будто чуть не уплыл. В общем, классный, он мне нравится. Да. А что говоря о самом нашем корабле, я думаю, что рассказал про него совершенно достаточно. Так, такой вот кораблик. Подписывайтесь, ставьте лайки. А, надеюсь, что следующие выпуски вам понравятся еще больше. И а, пишите в комментариях, делать ли обзоры на подобные устройства. Кстати, он уже почти разваливается. Сейчас я его починю быстренько. Ибо, ибо. Ух ты, какие звуки добавили. Замыкание. О, это лучше. И, конечно же, здесь. Они не умудрились повредить это, блин, а? Вот. Точнее, сам корабль. А, в общем... С вами был Лорд Лемур. До скорых встреч, ребята. Всем пока-пока.